我告诉你，搞垮你们白虎企业的，就是你女儿白红英。你还想怎么样，穆志平？你给我听清楚了，如果你敢伤害红英的话，我跟你没完。我哪敢伤害她呀？你女儿可是杀人凶手，我多怕呀！杨若山呐、啊，就是被她给……红英不是杀人凶手，你没有证据证明是她。哎，你相信自己的女儿，这是人之常情，我懂，我了解。但是，没有证据又怎么样呢？现在有哪个人相信你女儿是无辜的？告诉你，一个都没有。就算是一张白纸，只要所有的人都说它是黑的时候，它就是一张黑纸。白雨天，别说我没提醒你啊。你要是迟迟不肯让你家女儿上杨家磕头认错，还有在媒体面前呢道歉忏悔的话，这对你们白虎企业的形象是一大打击呀、啊！你不怕吗？我不怕。法官找不到证据给红英定罪，就代表红英无罪。既然无罪，红英为什么要道歉？好啊，你认为法理上不用道歉，你们就可以一点表示都没有吗？我已经放下身段，亲自拜访杨伯彦，是他不肯和我谈，还把我赶出来。我已经仁至义尽了，随便他怎么想。白雨天，你，伯彦。你都听到了吧？这白雨天就是这么目中无人，他根本不在乎你跟你妹妹的死活。你会原谅这种人吗？伯言啊，我知道你这个人心好，宁愿自己受委屈，也不愿意为难别人。但她可是你的亲妹妹，只是个小女孩。你宁愿他就这么不明不白的死了吗？如果你不为他讨回公道的话，这个世界上还有谁能为他讨回公道？伯彦，如果……你想给白家一个教训，最好的机会就是扳倒白狐。我在这里向你保证，只要你肯加入我们宝鼎，我一定帮助你扳倒白狐，让那个白雨天永世不得翻身，好为你妹妹讨回公道。我不知道。我真的不知道，原本我妹妹跟红英是很要好的朋友啊，为什么？所以，也许白雨天说的有道理，你们根本就没有证据证明。是红英杀害了我的妹妹若山。过去是好朋友，那又如何？我以前还是那白雨天，明媒正娶的合法妻子，不是吗？可是，我现在跟他什么关系？你应该很清楚。人呐，只要改变了立场，就什么情分都没有了。相信自己做的事情是对的，给白家一点颜色看看，为你的妹妹报仇。这样，白家以后就不敢仗势欺人了。伯彦，我们现在不会逼你做出任何决定。
，我们只是希望你能够认真的考虑，想想你的妹妹，想想你自己的未来。只是，我也不希望你想的太久。眼前就是打垮白家、扳倒白狐的最好机会，只怕错失了这个机会，就没法替你妹妹报仇了。那我们先走了。你保重等一下！如果我答应加入你们的公司，你们真的能帮我对付白雨天妇女吗？当然了，只要你加入我们公司，自然就是我们的一份子，也就是我们的家人。这家人之间互相帮助，本来就是应该的。永泰，你说对吗？如果你不放心的话，我们现在就可以跟你把合约给签了。我们是很有诚意的。再说了，你也找不到比我们更好的合作对象了。好合作愉快，合作愉快，合作愉快。来这边了，因为我要给我妹妹报仇。报报仇？你别乱来啊！初玉慧，你紧张什么呀？我没紧张啊。难道我妹妹的死跟你有关系？胡说八道些什么东西啊！你妹妹的死，怎么可能跟我有关系？如果不是心虚，你为什么慌张成这样？吓得连自己的包都掉了。你那个凶神恶煞的样子，还向我靠过来，是谁看了都会害怕的好吗？包包还给我。伯爷，玉慧，平安姨，平安姨，杨伯彦说他是来报仇的，怎么办？没事，你跟我来，来呀、啊，伯彦，伯彦，来的真早。我们进去谈吧。进去，平阿姨，我刚才不是说过了吗？他可不是来聊天喝下午茶的。你确定要让他进去吗？没事。走吧，伯彦。别怕，待会儿进去我再解释给你听啊。最后
，博彦终于决定加入我们宝鼎企业，成为我们的一份子。正因为这样，所以博彦才会说，他是来替他妹妹报仇的，对吧？对。他们不仁，也别怪我不义。我想借助你们的力量来对付白家，让伤害我妹妹的凶手得到应有的报应。原来是这样啊！来，博彦。我带你出去看看，伯言啊，以后呢，你就在这里办公了。有什么需要的地方，尽管跟我说。谢谢。田阿姨，腊阳伯言进我们公司，真的可以吗？他之前对红英的感情那么深，你确定他会反过来对付红英？他对红英的感情到底有多深，我并不清楚，但是。只要让他记住，他的亲妹妹就是被白红英给害死的。就算他对白红英的感情比那桃花潭还要深，只要仇恨一上心头，还能剩几分呢？就是怨恨而已嘛。可是，让他待在我们公司的话，时间长了，他会不会知道真相啊？嘘，要是怕别人知道，就千万不要再提起。而且你自己也要记住，一定要记住，白红英就是杀死杨若山的凶手，没有别人，知道吗？对，是白红英害的杨若山，是白红英害的杨若山，是白红英害死他的。对，就是白红英干的。我找杨博彦来。是为了要让他帮我们对付白雨天跟白虎企业，计划一旦完成之后，我不会留下他，我会让他成为一个快乐的笨蛋。田阿姨，我都听你的，你说什么我都照办，只要不把这个事情……嘘，说过不要再提的事情就别再想了，快，快去上班，好好工作。嗯，一切正常。接下来，我们就要好好想想，怎么利用杨博彦对付白虎企业。嗯、两位，请注意。十分钟之后我们开会，我们要讨论的项目是如何对付白虎企业新项目的计划，准备一下吧。嗯嗯，我知道了。是。博彦，你不会吧？上班带这种玩意儿，干嘛？看一下又怎么样？小气。不是我小气，这些东西对我是非常重要的。这是我妹妹生前最喜欢的星星。这星星啊，一闪一闪亮晶晶的。她说，就像是天堂上爸爸妈妈的眼睛，一直在看着她。给他温暖，这些都是，瞧瞧，杯子上都是星星，这罐里面呢也是星星，还有，看看这个便利贴，也全是星星形状，包括这些玩偶，还有你手上的，这些所有的玩偶，全都是星星，杯子陪伴我两年了，是若山上大学的时候送给我的。其他这些呢，也都是若山平时最喜欢的。我为什么要带着这些东西？因为我要他们提醒我，我要找到杀害我妹妹的凶手，替他报仇。这是你妹妹的。
神经病吧？上班的这种东西，无聊。工作。因为宝鼎盗用了我们的设计，我们的百变披肩已经失去了先机。就算我们继续出货的话，对我们公司也不会有实质性的帮助。所以我今天临时叫大家来开会，就是要大家帮我想想办法，让我们公司度过这次资金短缺的危机。各位，有没有其他的办法？不知道，我是小树。哎，贺班，你呢？我，红英，你有没有意见？啊，这个昨天我跟仲林大概讨论了一下，他有个不错的想法，您听听他自己说。仲林，你说来听听。董事长，我想发行七折的消费券。七折消费券，什么意思？就是商品券，但是是以七折的价格售出，让消费者可以凭着商品券到各个门市兑换等值的商品。对消费者来说，他们是享受了七折的优惠；但是对于我们来说，如果售出的量够大的话，可以让资金回笼的。这听起来是个不错的方法。可是仲林，现在我们的信任度在消费者心中有所下降。如果现在让他们花钱购买消费券的话，好像有点难度吧？这个我们昨天也讨论过了。消费者不信任我们，是因为我们之前的新产品被全数损坏。可是现在情况不同了，工厂已经在生产，不久新产品就会出货，所以我相信，再加上消费券七折的优惠和配合宣传，应该是没有问题的。嗯，宣传的方面，我认为在线下的部分，我们可以开新闻发布会，把这个消息散布出去；在线上的部分，可以在微博或是论坛开热门的话题。但这部分就要请营销中心的人想办法，看如何操作。好，就这么办。小雨，你马上去联系，去举行一个新闻发布会。好。钟林、红英，你们也准备准备。是。贺、嗯、本，你跟营销部去联系一下，让他们尽快开始策划网络传播，越快越好。好，董事长。大方向呢，我已经统计出来了。接下来我们会仔细的推敲，一定要做得更加精准。嗯，博彦说的没有错，机会就只有一次，没有办法再重新来过，所以绝对不能有任何的闪失差错，我们一定要小心。我倒觉得，有博彦这个新生力军的加盟，我们一定能成功的。到时候白狐、白雨天，能不输吗？事情还没有成功之前，先别得意的太早。博彦，把我们刚才的讨论内容，好好的思考消化一下，我们过几天再商量。知道了。好了，时间差不多了，吃饭重要。博彦，今天为了欢迎你加入我们这个新的团队，我跟郑平呢、左东一起吃个便饭。不用太客气。客气什么呀？就吃个饭。来，走。那先等一下，我把这个收起来。嗯。那就谢谢你们，走吧。哎，位子我已经订好了。哎，你看白狐要发消费券了。白狐要发消费券了。对呀，你看微博嘛，将召开新闻发布会。是啊。展现赔偿的诚意，真有意思啊。是啊。哎，玉慧。行七折消费券，狗急了要跳墙是吧？我看白老头啊，可是要被气得活过来了。怎么还不来？我等半天了。如果这个计划成功的话，还是有翻盘的可能的。啊，白总呀、啊，快快快！来来来来来来，走快快！哎，白董事长，我问您个问题啊。请问，关于网上网友拒买你们白狐企业七折消费券这件事，您怎么看啊？白
红英现在还有没有被起诉的可能啊？死者家属杨博彦跟你们联系过吗？啊，各位记者朋友，今天我女儿的案件啊不是重点，还请大家多报道一下消费券打折的活动。来，请让一下，让一下，我走了。谢谢，没有问题。徐永泰，你们今天又想耍什么把戏？耍把戏的应该是你吧？发行消费券，白狐集团什么时候沦落到打折扣战了？我真为老董事长感到不值啊！至少我们光明磊落，问心无愧。爸，记者们都在，别跟他们纠缠，否则焦点被转移，我们新闻发布会就白开了。嗯，我们走。白雨天，别急，我们来是想给你一个惊喜。哼，对不起，我没兴趣。不行，这个人你一定得见。杨不艳来了，他来找白红英算账吗？博音，你怎么来了？各位记者朋友们，欢迎你们的到来。今天我杨博彦在这里宣布一件事情：从今天开始，我将进入宝鼎企业，担当他们的时装设计师。博彦，你怎么会加入宝鼎企业呢？当然是为了打败你老爸。各位媒体朋友，杨博彦的妹妹杨若珊就是因为这个白红英而丧命，可是司法正义迟迟没有到来。我们宝鼎企业邀请杨博彦加入，不但因为爱惜他的才华，也因为同情他的遭遇。他加入我们，目的只有一个，就是要打垮白虎企业。讨回公道与正义，杨不艳，所以你是在对白红英宣战，对吗？白董事长，你怎么看？白红英，杨不艳质疑你的清白，你作何解释啊？各位，杨不艳的个人行为，我不予评论。穆正平和徐永泰，本来就处心积虑的要对付我们白虎企业，他们两个的职业道德非常有问题，所以被我赶了出去。至于杨博彦加入他们公司，那我只能表示遗憾。哎，怎么会这样啊？大家不要听白雨天胡说。我在白虎集团辛辛苦苦的干了二十年，之所以离开白虎集团，是因为我尊敬的老董事长已经走了。没错，以白虎企业目前的状况，白雨天他根本就没有能力去领导。更可恶的是。就是白雨天把永泰给挤走的。嗯。博业，你忘了以前我们一起在白虎打拼的日子吗？徐永泰的为人你又不是不清楚，你怎么能够帮助他们来对付我们白虎企业呢？红英，这是我自己的事情，不用你操心。博业，你真的以为是我伤害了若山吗？不要再提若山的名字，白红英。杨博业。你到底是怎么了？我做什么跟你没有任何关系。白红英，你还记得吗？你第一次被白虎企业开除的时候，为了让你开心，我陪着你去二手店逛。我买个送给你吧。不用了，红英，告诉你一个秘密。其实这世界上最贵重的礼物，不是超跑。不是钻戒，也不是豪宅、名牌包，而是带给朋友一点希望。如果你真的想报答我，那将来如果我遇到什么困难的时候，就请你给我一点希望。我当时跟你说，如果将来我遇到什么困难的话，请你给我一点希望。可是你呢？你不仅没有给我希望，还给了我无尽的失望。白红英。
知道今天，我才看清你的嘴脸。伯爷，我真的没有杀害若山，不准你再提他的名字。杨伯爷，你到底是怎么了？红英不可能杀害若山的，还有你，你怎么会加入宝鼎企业？我做什么，跟你没有关系。怎么会跟我没有关系呢？他们为了抢白虎企业，不择手段，牺牲别人都在所不惜。我就是最好的一个例子。你看看周玉慧，难道你要跟他们一样，不要自己的人格，自甘堕落吗？子耀哥，徐子耀，你够了！你为了外人，跟自己的父母断绝关系，现在又讲这种话，真替我长脸呢！你们用卑鄙的手段抢白虎企业，我根本不承认我跟你们有任何关系。子耀，你怎么能这样说话呢？伯爷，我们之间有什么误会，可以暂时不提。可是，如果你帮助宝鼎企业，到时候出了什么事，你没有办法脱身呢。谢谢你的好意，不过我现在只想给妹妹讨回公道。至于我怎么做，发生什么样的事情，你就不要操心了。杨伯爷，你是铁了心了要跟胡英作对吗？子阳哥，白虎企业迟早是要倒闭的，你快回来呀！徐永泰，你别嚣张，我们法庭再见。好啊，我等着。如果没钱请律师的话，我可以借给你。你简直欺人太甚了！他们盗取商业机密，我没告他们呢，他们居然找上门来了。还有那个博彦，我真看走了眼。当初我还想收他当干儿子，没想到他居然跑去投靠穆正平，真是气死人了。董事长，我觉得他们这次的目的，是想干扰记者对消费券的焦点，我们得另外想一个对策来应变祝您牌特调咖啡，喝了保证让你开心。你怎么知道我在这儿？我当然知道啊。办公室没看见你人，我就猜你肯定在这儿。在想博彦的事对吧？博、嗯、彦今天这么做，实在是太意外了。我没有想到，他竟然会认为是我伤害了若山，而且他还想打垮白虎企业，甚至跑到宝鼎企业去帮忙。我真的开始怀疑，是不是我做错了？你千万别这么想。你要是这么想的话，就正合他们心意了。我妈他们，只要是对自己有好处的事，什么样的手段都做得出来。这一次，博彦因为若山的事情，心情大受影响。他们选在这个时机去挑拨离间，绝对不是难事。更何况，博彦的能力这么强，也在白狐待过。他在这个时候加入宝鼎的话，对他们来说，绝对是如虎添翼啊。这该怎么办？如果这样下去，我们之间的误会会越来越大的。你要这么在乎的话，不如打个电话过去吧，跟他好好聊一聊，说不定能有什么转机啊。嗯伯爷，你手机响了，怎么不接呀、啊？不想接。那你拿手机来干嘛用啊？因为那是白红英来的电话。
。伯爷，你这样做是对的。我想白红英一定想了千百万个理由，想要跟你解释。电话也别关，让他想吧。白虎企业现在情况也不是太好，白红英没办法了。才会打电话给你吧，伯爷，好好干。等把白雨天扳倒以后，你就可以替你的妹妹报仇了。好，我知道了。你来一下，我给你讨论一下这个。好卖气球了，卖气球了，卖气球了，卖气球了！大钱，买个气球吧。大钱，买个气球吧。啊，买个气球吧。大钱，买个气球吧。大钱，这气球是庙里求过的，买几个带回家，会给你家人带来福气跟运气的。哎，买几个吧，不骗你。最近百盛跟玉慧的工作都不太顺利，你可信其有吧。多少钱啊？十块钱一个。哟，再便宜点。便宜不了了，这个买二送一。行吧行吧，我拿一个绿的，一个红的。哎，完了你给我送个紫的啊。行，没问题。嗯。哎，好嘞。来。走，您的气球。慢走啊，大姐。嗯。卖气球啦，卖气球啦。玉慧啊，你回来啦！快洗洗手，准备吃饭啦。好。啊！怎么了？怎么了？怎么了？玉慧，怎么了？这是哪儿来的？买的呀。没事，买它干嘛呀？这庙里求的，说能给咱们带来好运啊。我讨厌星星，我讨厌星星，我讨厌星星。我讨厌星星，让你阴魂不散，让你阴魂不散，让你阴魂不散，让你阴魂不散。吓了妈一跳，一定有什么事发生了，不然你不会这样的。哎呀，我说没什么就没什么，我只不过不喜欢星星而已。你到底发生了什么事？跟妈说，有妈做主啊！你这样子可是……哎呀，烦死了！快走，快走，快走，快出去！哎，我要换衣服了。哎呀，出去，出去！啊，换了衣服记得出来吃饭啊！快点出去。你嚷嚷什么呀你？捡着钱了？哎呀，老婆，这跟捡了钱差不多。我呀，找到工作了，待遇还不错，后天上班。真的？我就说这些星星气球可以带来好运吧。哎，你们公司安排你做什么？啊，还是老本行跑业务。哎，这怎么回事啊？乱七八糟的，能带来什么好运呢？哎呀，刚才还好好的，这不是玉慧吗？你觉不觉得这孩子这两天不太对劲儿啊？哎，你到底弄清楚他脚上的伤是怎么回事吗？我问了，每次都不开心。刚才回来又一顿吵吵，说是星星气球碍着他什么事儿了。你看看，踩成这样了。
。丫头怎么了？做噩梦了？玉慧，玉慧，玉慧，玉慧，怎么了？玉慧，是妈，是妈，是妈妈。妈！哦，不哭不哭，告诉妈，怎么了？怎么了？啊？没事没事，噩梦而已，没事。瞧你这满头大汗的啊，什么噩梦？告诉妈。哎呀，你们都出去，都出去！我要睡觉了，啊、快出去！余慧啊，人家都讲日有所思，夜有所梦，你告诉爸爸，是不是有什么心事啊？哪会有什么心事啊？是啊，余慧，你到底怎么了？遇到什么难事？你跟妈说，有妈在。哎呀，没什么，没什么，你们都出去！哎呀，我要睡觉了，哎、快出去，快出去！好、啊、好好，我们走，我们走。啊、我你没事没事的啊啊！哎，好了好了好了。哎说要暗中观察吗？人都走远了，你还观察什么？赶紧跟上啊！哦。这丫头是正常上班，没什么可疑。哎呦，博彦呐，叔叔，这里不宜说话，我们还是去别的地方说吧。哎，来，博彦呐，没想到你也跑到穆正平的公司上班了。叔叔，我的事情就先别谈了。您还没告诉我，为什么要跟踪玉慧？何燕呐，你知不知道玉慧的脚是怎么受伤的？到底怎么了？哎呀，我也不知道。自从玉慧的脚受伤之后，整个人都显得怪怪的。我看她的脚像是被抓伤的，可是她却说是撞伤的。问她，她也不说原因。哎呀。我真有点为他担心呐，只是受了点轻伤，别人问却瞒着，确实很让人疑惑。是啊，不言，你们现在是同事了，请你关心一下玉慧，帮我注意一下她的状况。嗯。